Hi friends, welcome and welcome to my channel Prince of Programming. Today we will talk about topic Python tokens. So in previous tutorial, we will talk about Python character set. In alphabets, digits and some set of special symbols. So what are characters available to us? Then we will talk about the characters and some small units create the token. The tokens will be changed to the instructions. The tokens are in the tutorial. The token is a very basic component of the source code. We have the source code in Python. The source code is a small component of the token. Python breaks each instruction into a sequence of elementary lexical components known as tokens. We have a source code in Python. The source code is a set of instructions. अपनी over instruction ले में पाती है ना समझने चाहिए ना units आ रखो अंदर small units के बराबर था tokens each token corresponds to a substring of the instruction तो और instruction ला और चिन्ना substring था the token tokens are classified into keywords identifiers literals operators and delimiters इधर पति था उन द tutorial ला हमें detail ला पाक पोरो the next one is types of tokens so Python tokens are classified into keywords, identifiers, literals, delimiters, and operators. The keywords ke example are def, def, then if, else, while, the mari nariya keywords are Then identifiers are variable names, function names, sadhke enana rules are the identifiers la Then literals are enana constants la use panala. Integer constant, floating point constant, then imaginary constant, string constant, so there are many types of constants. Then delimiters are a set of special symbols. So what are special symbols? What is the meaning? We will see the delimiters. Then operators are a symbol. We will see the operation perform. So what are the operator symbols in Python? We will see the operators. This is the first one on the keywords. The keywords are predefined reserved words used in programming that have special meaning. The keywords are already predefined many. Some words are reserved. The word is the meaning. That is the programming language. That is the keywords. The keywords are part of the syntax and they cannot be used as an identifier. So the keywords are the instruction. That is the part of the keyword. Then in the keywords in the reserved words, in the words on the number identifier are used for now code are the variable names the keywords on the use for now code are the all keywords in Python are case sensitive. So keywords must be written in lower case. The keywords are the most other kind of lower case letters for the element. So these are all the available keywords in Python. So the lower keywords may or remaining regular. For example, if we have a keyword, we use it in the branching statements. Then import, we use it in the keyword, we use it in the modules. We use it in the same keyword, we use it in the same topic. So, we can learn in the tutorial in the keywords. Next, identifiers. Identifiers are what? Python identifiers are user-defined names to represent a variable, function, class, module or any other object. So, a variable represent or a function represent or a user-defined name that is called identifier. So, if you assign some name to a programmable entity in Python, then it is nothing but technically called an identifier. Python is a programmable entity. If we assign a user-defined name, that is called identifier. Identifiers are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. So, if we execute a programmable entity, we have a name to give a name. If we execute a programmable entity, we have a name to give a name. We have a name to give a name to identify it. And the variable name is unique. In Python language, Programmers in the identifiers use for number of the other key every line name good along with the set of rules are good. So first rule a valid identifier can have a sequence of letters 
either in lower case or upper case from identifier name kodukumbodu sequence of letters use panikalam both lower case and upper case letters use panikalam we can also mix up digits or an underscore while writing an identifier from the letters kuda nama digits mix panikalam then underscore special symbol la underscore mattum use panikalam first character of an identifier must be alphabet or underscore or identifier ku nama name kudukumbodu and the name oda first letter or first character vande kandipa alphabet ah da irukanum appadi illana underscore ah irukanum but digit ah vande irukka koodadu an identifier should not begin with digit or number appo or identifier alphabet la start aagalam underscore la start aagalam but number la start aaga koodadu an identifier should not consist of keywords the keywords paatham some reserved words keywords edhaiyume nam identifier ah use panna koodadu an identifier should not have special characters special symbols edhume nam identifier la use panna koodadu underscore mattum dhaan allowed an identifier should not consist of white space or identifier name kudukumbodu and identifier name ku nadula space vandu use panna koodadu so these are all the rules for naming identifiers idha pathi nam identifier tutorial la example oda detail la padikalam the next one is literals so enna marala literals nam use pannalam python la appadina a literal is a number or string that appears directly in a program so number ah irukalam string ah irukalam program la adha direct ave nam kudukkalam literals ah literals are used to define the data as a variable or constant so or data nama use pandrona adha constant ah define pandrathukku dhaan literals use pandrom so enna mari la literals python la available ah irukku appdin paakalam first und integer literal so example 42 so integer numbers use pannikalam then floating point literal decimal point ulla number fractional numbers use pannikalam example 3.14 then imaginary literal complex numbers use panikalam example 1.0j then string literal string appadina sequence of characters represented within single or double quotes na ipo single quotes ku la hello nu elidiruken so na another one string literal potiruken world so ipo na double quotes ku la elidiruken appo string literal use pannum bodhu single quotes um use panikalam double quotes um use panikalam இந்த தவிர்த்து சம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு பைதான்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படினா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்க்குள்ள சீக்வென்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் எழுதணும் செப்பரேட்டட் பை காமா சோ இந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் நம்ம லிட்டரல்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் டியூப்ல டியூப்ல அப்படினா பேரன்தீசிஸ் பிராக்கெட்க்குள்ள சீக்வென்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் எழுதணும் செப்பரேட்டட் பை காமா தென் டிக்ஷனரி டிக்ஷனரி அப்படினா கர்லி பிரேசஸ்க்குள்ள எழுதணும் தென் அதுல ஒவ்வொரு வேல்யூமே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கீ கோலன் ஒரு வேல்யூ இந்த மாதிரி பேர் பேரா இருக்கும் ஒவ்வொரு பேருக்கு நடுவுலையும் காமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணிருக்கணும் இது எல்லாமே பைத்தான்ல அவைலபிளா இருக்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம லிட்ரல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் தென் பூலியன் லிட்ரல்ஸ் பூலியன் ட்ரூத் வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ் இந்த ரெண்டுமே கீவேர்ட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கும் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம லிட்ரலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ்ங்கிற வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபைனலி ஸ்பெஷல் லிட்ரல் நன் நன் அப்படின்னா நத்திங் empty value define பண்றதுக்கு அந்த nonங்கற கீவேர்ட் தென் இத லிட்டரலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்போ வேரியபிள்ல நம்ம nonன அப்படின அசைன் பண்ணிக்கலாம் சோ these are all the literals available in python இத பத்தி நம்ம லிட்டரல் ட்யூட்டோரியல்ல எக்ஸாம்பிளோட டீடைலா படிக்கலாம் the next one is delimiters the python uses the following symbols and symbol combinations as delimiters so என்னென்ன சிம்பல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நம்ம கரெக்ட்டா செட்ல பார்த்தோம் அந்த சிம்பல்ஸ் தான் இங்க டெலிமீட்டர்ஸ்லயும் பார்க்க போறோம் அந்த சிம்பல்ஸ் கம்பைன் பண்ணியும் நம்ம டெலிமீட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்பிளமேஷன் மார்க் தென் டபுள் கொட்டேஷன் ஹேஷ் டாலர் பர்சன்டேஜ் ஆம்பர்சன் சிங்கிள் கொட்டேஷன் பரான்சிஸ் தென் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பல் தென் பிளஸ் கமா மைனஸ் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கோலன் செமி கோலன் லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டு தென் கிரேட்டர் தேன் தென் கொஸ்டின் மார்க் அட் சிம்பல் square bracket backslash caret symbol underscore gravy symbol then curly braces vertical bar then tilde symbol so indha mari nariya special symbols irukku so indha special symbols ah nama combine maniyum use pannikalam idhum part of the syntax ah so appo nam oru instruction eludumbodhu and syntax ku thevana edathula nama special symbols use pannikalam literals use pannikalam identifiers use pannikalam keywords use pannikalam 
ஆப்ரேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த டோக்கன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுத முடியும் தென் ஃபைனலி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டர் இஸ் அ சிம்பிள் தட் ஸ்பெசிஃபைஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் த ஆப்ரேட் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ங்கிறதும் இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் பட் அந்த ஒவ்வொரு சிம்பிளுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன் எது மேல நடக்கும் அப்படின்னா ஆப்ரன்ஸ் மேல நடக்கும் ஸோ ஆப்ரன்ங்கிறது ஒரு என்டிட்டி ஆன் விச் அண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம் ஸோ எந்த வேல்யூ ஆர் எந்த வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுதான் ஆப்ரன்ஸ் ஆப்ரன் கேன் பி வேரியபிள் நேமா இருக்கலாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் காலாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட் இது எல்லாமே ஆப்ரன்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ சிம்பிள்ஸ் தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தென் வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா அது எல்லாமே ஆப்ரன்ஸ் தென் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் தென் மாடலர்ஸ் தென் ரெண்டு தடவை ஸ்டார் போட்டிருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்போனன்ட் தென் ரெண்டு தடவை ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ளோர் டிவிஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு தென் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் தென் எல்லா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் கூடையும் நம்ம அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு இதில் நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சிம்பிள் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நாட் ஈக்குவல் டு தென் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா டபுள் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு தடவை ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டோம்னா அதான் ஈக்குவல் ஒரே ஒரு தடவை ஈக்குவல் சிம்பிள் போட்டோம்னா அது அசைன்மெண்ட் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சிம்பிளும் ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பிளும் யூஸ் பண்ணணும் தென் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து இங்கே சிம்பிள்ஸ் கிடையாது வேர்ட்ஸ் தான் அண்ட் ஆர் நாட் ஸோ இது மூணுமே கீவேர்ட்ஸ்லேயும் வரும் ஸோ அதில் அதோட மீனிங் என்னங்கிறத படிக்கலாம் தென் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து பிட் லெவலில் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தென் மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸில் நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூவை சர்ச் பண்ணி அது இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் தென் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் வந்து ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவில் சேம் ஆப்ஜெக்டா அதை ரெஃபர் பண்ணதா ரெண்டும் ஐடென்டிட்டி செக் பண்றது தான் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் தென் ஃபைனலி யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவைலபிள் இன் பைத்தான் தென் பைத்தான் டோக்கன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டோக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை செப்பரேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃப்ரீயா ஒயிட் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ மே ஃப்ரீலி யூஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டோக்கன்ஸ் டு செப்பரேட் தம் ஸோ டோக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு டோக்கன்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நம்ம ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸோ இல்லை ஐடென்டிஃபையர்ஸோ அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்கும்போது அடுத்தடுத்து டக்கு டக்குன்னு வரும்போது அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படி நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரே ஐடென்டிஃபையராக இல்லை ஒரே கீவேர்டாக கன்சிடர் பண்ணிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் பிரிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா இதை வந்து ஒரே ஐடென்டிஃபையராக எடுத்துக்கும் பட் பிரிண்ட்டுங்கிறது ஒரு காமன் அப்போ எனக்கு எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட்டுங்கிறது ஒரு காமன் ஐடென்டிஃபையர் வந்து எக்ஸ் அப்போ ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் தேவைனா நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணுமோ இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் விட்டு எக்ஸ் இப்படி கொடுத்தோன்னா எக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டோக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணுமோ ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த சிண்டாக்ஸோ ரூல்ஸோ கிடையாது பிரிண்ட்டுங்கிறது கீவேர்ட் எக்ஸுங்கிறது ஐடென்டிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதும்போது ரெண்டு டோக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டோக்கன்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டுட்டோரியலோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பைத்தான் டோக்கன்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் அதில் என்னென்ன டோக்கன்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இனி இந்த ஒவ்வொரு டோக்கன்ஸை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டோக